అరవిందరావు గారు మీరు ఇందాక పతంజలి యోగ సూత్రాల గురించి చెప్పినప్పుడు మేనిఫెస్టేషన్ గురించి చెప్పారు కదండి అలా ఇంకా ఏమున్నాయి పతంజలి యోగ సూత్రాలు అని పేరు చాలా మందికి తెలుసు కానీ అందులో ఏముందో చాలా మందికి తెలియదు సో మీ ద్వారా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నాము యోగ అగైన్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ మైండ్ అండి మొట్టమొదటి ఇదేంటంటే మనం నేను ఇందాక చెప్పాను కదా మనకు బుద్ధిజం తీసుకున్న అనాలిసిస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంది జైనిజం తీసుకున్న మైండ్ గురించి పరిశీలన ఉంది వేదాంత తీసుకున్న మైండ్ గురించి పరిశీలన ఉంది అట్లానే సాంఖ్య సిద్ధాంతం అంటారు సాంఖ్య అంటే వాళ్ళు కూడా సాంఖ్య యోగ ఈ రెండు కూడా సిస్టర్ డాక్టరీన్స్ అంటారు ఈ రెండు కూడా కలిసి ఉండేటువంటిది సాంఖ్యలో వాళ్ళు గాడ్ అనేటువంటి దాన్నే యాక్సెప్ట్ చేయరు పోతే యోగ అనేటువంటి దానిలో గాడ్ అనేది ఇన్ ప్రిన్సిపుల్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అదే అంత అదొక డిఫరెన్స్ అంతేగాని ఈ రెండు కూడా సిస్టర్ ప్రిన్సిపుల్స్ అంటారు సో యో వీటన్నిట్లో కూడా మనసు అంటే ఏమిటి అనే దాని గురించి చాలా తీవ్రంగా ఆలోచించారు ఇన్ ద బేసిక్ డౌ డౌట్ ఇప్పుడు ఈరోజు ఈరోజు వచ్చింది కాదు మెటీరియలిజము తర్వాత ఐడియలిజం అనేటువంటిది మ్యాటర్ ఉన్నది మైండ్ ఉన్నది వీటి రిలేషన్షిప్ ఏంటి అనేది వెస్టర్న్ వరల్డ్లో సెవెంటీన్ సెంచురీ తర్వాత వచ్చింది అది కూడా సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ సెంచురీలో వచ్చింది అంతే కానీ మనకు చాలా అతి ప్రాచీన కాలం నుంచి ఉంది అట్ ది సేమ్ టైం వీళ్ళకి కూడా ఉండేది ఎవరికి గ్రీక్స్ ఉండేది ప్లేటో అనే ప్లేటోలో కొంత కనిపిస్తుంది అంతకుముందు ఇంకొక అతను ఉన్నాడు అతని పేరేది అతను గుర్తురావడం లే అత అతను సో వాళ్ళలో ఉండేది పోతే ఆ గ్రీక్ సివిలైజేషన్ డెస్ట్రాయ్ అయింది కాబట్టి మనకు అక్కడ ఏముండేదో మనకు తెలియదు పోతే మనకు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి మనకు రికార్డు ఉంది ఇవన్నీ కూడా రికార్డు ఉంది సో పతంజలి యోగ సూత్రాల్లో ఏంటంటే ముఖ్యంగా మొట్టమొదట్లోనే మైండ్ గురించి ఉందండి యోగ చిత్త వృత్తి నిరోధ అంటాడు చిత్త వృత్తి మొట్టమొదటి ఇది మొట్టమొదటి సూత్రం అది కాదనుకోండి మొట్టమొదటిది ఏంటంటే అత యోగానుశాసనం అని అత యోగానుశాసనం ఇప్పుడు నవ్ వీ ఈ స్టార్ట్ యోగానుశాసనం నవ్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ యోగ అనేటువంటిది మొట్ట సూత్రం మొదటి సూత్రం రెండవ సూత్రం ఏంటంటే యోగ చిత్త వృత్తి నిరోధ చిత్త వృత్తి నిరోధం అంటే ఏమిటి మైండ్ అనేటువంటిది సపోజ్ ఐ లుక్ అట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ని చూసినప్పుడు మై మైండ్ టేక్స్ ద షేప్ ఆఫ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ దాన్ని అంటే దట్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ మాడిఫికేషన్ ఇన్ మై మైండ్ సో దట్ మాడిఫికేషన్ ఇన్ ది సెన్స్ ఆ షేపులకు ఆ రూపం నా మైండ్లోకి వస్తుంది అనమాట దాన్ని ఆ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఎస్ దట్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ థాట్ అనుకోండి దట్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ థాట్ని చిత్త వృత్తి అంటారు చిత్తం అంటే మైండ్ కదా చిత్త వృత్తి అంటే దట్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ థాట్ ఇప్పుడు నేను మనం చూస్తున్నాను అనుకోండి దట్ ఇమేజ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ మై మైండ్ దట్ ఇది చిత్త వృత్తి ఈ చిత్త వృత్తులు కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది కంటిన్యూస్గా ఇట్ ఈస్ జస్ట్ వసాన్ లైక్ దట్ చిత్త స్రోత అంటాడు పతంజలి పతంజలి ఏమంటాడు చిత్త స్రోత అంటే స్ట్రీమ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అని కాన్షియస్నెస్ కూడా కాదు స్ట్రీమ్ ఆఫ్ థాట్స్ అనుకోండి దీన్నే మన వెస్ట్రన్ వాళ్ళు వెస్ట్రన్ ఫిలాసఫీ వెస్ట్రన్ దీనిలో కూడా మనకు మనకు స్ట్రీమ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అని పేరు విని ఉంటారు మీరు ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్లో స్ట్రీమ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ నావల్స్ అని ఉన్నాయి వర్జీనియా వూల్స్ అని ఒక ఒక లేడీ ఉన్నది దాని తర్వాత ఇంకొక అతను ఇమీడియట్ గుర్తురావడం లేదు ఎనివే దట్ ఈస్ అ వెరీ ఫేమస్ స్కూల్ ఏది స్ట్రీమ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ స్కూల్ ఆఫ్ లిటరేచర్ అని సో వాళ్ళు ఏంటంటే సో స్ట్రీమ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అని వాళ్ళు అన్నారు ఈ సైకాలజీ అనేటువంటిది కూడా ఇట్ ఒరిజినేటెడ్ ఇన్ ద వెస్ట్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ఇండియన్ టెక్స్ట్ అండి దట్ మచ్ వీ క్యాన్ అష్యూర్డ్లీ సే దానిపైన సరిగ్గా రీసెర్చ్ జరగలేదు ఎందుకంటే మన ఇండియన్ టెక్స్ట్తో ఇంటరాక్షన్ వచ్చిన తర్వాతనే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో కొత్త కొత్త సబ్జెక్టులు ఏ వచ్చినాయి అనేటువంటి దానిపైన మన వాళ్ళు సరిగ్గా ఇంకా రీసెర్చ్ చేయలేదు రీసెర్చ్ చేయడానికి బోలెడంత స్కోప్ ఉందండి సో ఎనివే యోగ సూత్రాల్లో చెప్పినటువంటిది ఏంటంటే మైండ్ గురించి చిత్త వృత్తి నిరోధ అంటే చిత్తం అనేటువంటిది ఇట్ ఇస్ లైక్ ఎ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ థాట్స్ ఆ స్ట్రీమ్ను నువ్వు ఎప్పుడైతే నిరోధం చేస్తావు ఆ స్ట్రీమ్లో మళ్ళీ రకరకాల చిత్తం అనేటువంటిది డిఫరెంట్ టైప్స్లో అది ఒక మంకీ లాగా ఎగురుతూ ఉంటుంది ఒక్కోసారి ఎట్లా డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది ఒక్కోసారి ఫోకస్డ్గా ఉంటుంది ఒక్కోసారి ఇంకో రకంగా ఉంటుంది అని మొట్టమొదటినే దాని కామెంట్రీస్లో అన్నీ కూడా రాసుకుంటూ వచ్చారు మీకు ఇఫ్ యూఆర్ సీరియస్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ నేను ఇవన్నీ కూడా పాఠం కూడా చెప్పానండి మీరు అద్వైత్ అకాడమీ అనే ఒక ఒక వెబ్సైట్ ఉన్నది అద్వైత్ అకాడమీలోకి వెళ్ళి నా పేరు కొట్టి పతంజలి యోగ సూత్రాస్ అంటే నేను మొత్తం నూట తొంభై తొమ్మిదో ఎన్నో యోగ సూత్రాలు ఉన్నాయి అన్నిటి కూడా నేను మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా దానిపైన సంస్కృతం కామెంటరీ కూడా తీసుకొని చదివి ఆ సాంస్క్రిట్ కామెంటరీని కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా సో మీరు అద్వైత హైఫన్ అకాడమీ డాట్ ఆర్గ్ అద్వైత హైఫన్ అకాడమీ డాట్ ఆర్గ్ అనే దానికి
ఆ డైటీ విత్ నేమ్ అండ్ ఫార్మా లేకుంటే లేకుంటే ఈవెన్ ఈవెన్ దట్ నిర్వికల్ప అంటే ఎలాంటి వికల్పాలు అంటే ఎలాంటి అట్రిబ్యూట్స్ లేనటువంటి ఒక దీని గురించి నువ్వు ఫోకస్ చేస్తున్నావా ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సమాధీస్ అనేటువంటిది వస్తుంది సో వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే వాళ్ళ యోగ సిస్టంలో ప్రకృతి ఈజ్ ఇండిపెండెంట్లీ ప్రజెంట్ అని వాటి సిద్ధాంతం ఇట్ స్లైట్లీ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ వేదాంత ఇప్పుడు బేసిక్ క్వశ్చన్ ఈజ్ మ్యాటర్ అండ్ మైండ్ రెండు ఉన్నాయా లేక ఒకటే కాన్ కాన్షియస్నెస్ మ్యాటర్గా మేనిఫెస్ట్ అవుతున్నదా అనేటువంటి బేసిక్ క్వశ్చన్ ఈ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ కూడా దాదాపు వే వేదాంతతో ఏకీభవిస్తుంది ఏ విధంగా కాన్షియస్నెస్ అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ అపియరింగ్ అన్నట్టుగా వీళ్ళు కూడా చెప్తారు పోతే ఎనీవే ఇప్పుడు సాంఖ్య సిద్ధాంతము తర్వాత యోగా ఏం చెప్తారంటే దిస్ ఆల్సో ఎగ్జిస్ట్ దట్ ఆల్సో ఎగ్జిస్ట్ ఇండిపెండెంట్లీ అంటారు సో ఈ డిఫరెన్స్ని మనం కనుక్కొని ఈ డిఫరెన్స్ని మనం తెలుసుకొని ఐ ఆమ్ నాట్ దిస్ బాడీ మైండ్ కాంప్లెక్స్ ఐ ఆమ్ దట్ ప్యూర్ కాన్షియస్నెస్ అనేటువంటి అవేర్నెస్ లేక రావడం అనేటువంటిది వీళ్ళ దృష్టిలో కైవల్యం ఎవరి దృష్టిలో యోగుల దృష్టిలో కైవల్యం సో దాన్ని గురించి మనం ఏమేం చేయాలి అంటే ఇప్పుడు దానిలో మళ్ళీ ఆయన స్టెప్స్ చెప్తాడు యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యాన సమాధిలు అని చెప్పని అష్టాంగ యోగం అంటే ఎనిమిది స్టెప్స్ అని చెప్పని అంటారు కదా ఈ ఎనిమిది స్టెప్స్ కూడా అక్కడ చెప్తారు ఈ ఎనిమిది స్టెప్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు దాంట్లో యమ అంటే ఏమిటి నియమ అంటే ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకుంటూ వస్తారు తర్వాత నేను ఇందాక మాట్లాడేటువంటి ఆ సంయమ అనే దాని గురించి థర్డ్ చాప్టర్లో తెస్తారు సంయమ లేక వచ్చిన తర్వాత ఆ మధ్యలో ఈ సూపర్ న్యాచురల్ పవర్స్ అన్నీ కూడా వాడికి వస్తాయట వచ్చినప్పుడు వాటి వల్ల నువ్వు డిస్ట్రాక్ట్ కాకూడదు అంటారు నువ్వు డిస్ట్రాక్ట్ అయినా అంటే ఆ వాటిలోనే పడిపోయి నువ్వు హ్యాపీ యు ఆర్ హ్యాపీ ఇన్ హ్యాపీలీ ఇన్ దాట్ వాటిలో డిస్ట్రాక్ట్ కాకూడదు ఇవేవో చిన్న చిన్న పవర్స్ మరి ఏవో చిన్న చిన్న చిల్లర పవర్స్ ఏదన్నట్టు కానీ మనం పవర్ చూపిస్తుంటాం కదా అలాంటి కాకుండా నువ్వు డిస్ట్రాక్ట్ కాకుండా ఇంకా ముందుకు వెళితే దెన్ యూ విల్ అటైన్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ అనేటువంటిది చెప్తారన్నమాట పోతే మరి అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారా లేదా మనం చెప్పలేము ఉండేటచ్చు ఇవన్నీ లేనిది ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ సైన్సెస్ కదండి దిస్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నువ్వు ప్రూవ్ చేయి అంటే నేను ఇప్పుడు చేయలేను ఎందుకంటే నాకు ఏమ ఏమని ఏమ ఆసనాలు అన్నీ లేవు కదా సో అవన్నీ ఉండి ఒకవేళ మనం చేయగలిగింటే కానీ దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్ సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ సైన్స్ బేసికలీ అబౌట్ మైండ్ అండ్ హౌ టు రెగ్యులేట్ ద మైండ్ హౌ టు టేక్ ద మైండ్ టు హయ్యర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ దాని తర్వాత ఇన్సిడెంటలీ యూ మే గెట్ సమ్ పవర్స్ అండ్ దెన్ ఆ పవర్స్ అనేటువంటిది రిలవెంట్ కాదు అల్టిమేట్లీ నోయింగ్ ద రియాలిటీ ఈజ్ ది ఫైనల్ స్టెప్ ఇవన్నీ కూడా పతంజలి యోగ సూత్రాల్లో వస్తుందండి ఇక్కడ మనం ఎప్పుడు చూసినా కూడా చిత్ గురించి మాట్లాడతారు అంటే చిత్ ఈస్ ఆల్వేస్ అబౌట్ మైండ్ మైండ్లో థాట్స్ ఉంటాయి అండ్ కాన్షియస్నెస్ ఉండొచ్చు ఏదైనా ఉండొచ్చు కానీ ఎమోషన్స్ అనేవి మైండ్ నుండే వస్తాయా ఎమోషన్ అనేటువంటిది పార్ట్ ఆఫ్ ది మైండ్ అని అంటారండి ఇట్ ఈస్ నాట్ నాట్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఎమోషన్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ అగైన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ద మైండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ద మైండ్ అంటే సత్వము రజస్సు తమో గుణం అని చెప్పి అన్నాం కదా బేసికలీ ఎమ్ఎక్స్ సాంఖ్య యోగ వాళ్ళు కూడా దే బిలీవ్ దే దే యాక్సెప్ట్ దిస్ సత్వ రజస్ తమో గుణాలు అనేటువంటిది యాక్చువల్లీ వాళ్ళ నుంచి వేదాంతులు తీసుకున్నారు సాంఖ్య సిద్ధాంతంలో ఉన్నటువంటి ఈ మూడు గుణములు అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని వ్యాస సేజ్ వ్యాస హ్యాస్ టేక్ అనేటు వేదాంత భగవద్గీతలోను దాని తర్వాత ఉపనిషత్తుల్లో కూడా ఒకటి చోట్ల వస్తుంది సో సాంఖ్య నుంచి తీసుకున్నటువంటి సిద్ధాంతం అది సో కాబట్టి వీళ్ళు కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ద మైండ్ దాని మైండ్ మనస్సును బట్టి మీరు అన్నట్టుగా ఎమోషన్స్ అవన్నీ మారుతుంటాయి ఒకడిలో అంత ఎమోషనల్ ఉండొచ్చు ఇంకోటిలో అంత ఎమోషనల్ స్టేట్ లేకపోవచ్చు ఒకడిలో కోపం ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఒకడిలో శాంతం ఎక్కువ ఉండొచ్చు దిస్ ఈజ్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ నేను వాటర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను చూడండి ఒక వాటర్ ప్యూర్గా ఉండొచ్చు ఇంకో చోట వాటర్ వేవ్ టర్బులెంట్ వాటర్ ఉండొచ్చు ఇంకో చోట చాలా డర్టీ వాటర్ ఉండొచ్చు సో ఇట్లా డిపెండింగ్ ఆన్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఇవన్నీ వస్తుంటాయి ఎమోషన్స్ ఇవన్నీ కూడా వస్తుంట